மணிக்கு வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் பாதுகாப்பான எரிசக்தி வளமாக திகழ்கிறது சூரிய சக்தி மின்சாரம் முதலீட்டுக்கு உகந்த நாடு இந்தியா என்றும் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இந்திய சீன எல்லை நிலவரம் முப்படை தளபதிகளுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளி கட்டணம் வசூலிக்க கால அவகாசம் கோரி பெற்றோர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம் உதகையில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமையும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துவதற்கு ஐந்து தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளன அமைச்சர் கே எஸ் செங்கோட்டையன் தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் சூரிய சக்தி மின்சாரம் தற்காலத்திற்கு மட்டுமின்றி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் எரிசக்தி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய உறுதியான தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான எரிசக்தி வளமாக திகழ்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தில் சூரிய மின் உற்பத்தி ஒருங்கிணைந்த அங்கமாக திகழும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ரேவாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள எழுநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்தார் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய பிரதமர் சூரியசக்தி மின்சார உற்பத்தியில் உலகின் ஐந்து முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது என்றார் மேலும் தூய்மையான எரிசக்தி உற்பத்தி திட்டத்தில் முதலீட்டிற்கு மிக சிறந்த நாடாக இந்தியா உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் குறிப்பாக சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं प्रगति की बात करते हैं तो इकोनॉमी उसका एक अहम पक்ஷ होता है தற்சார்பு மற்றும் முன்னேற்றம் பற்றி குறிப்பிடும் போது பொருளாதாரம் அதில் முக்கிய இடம் பெறுவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் அரசால் தற்போது செயல்படுத்தப்படும் அனைத்து திட்டங்களிலும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் வேளையில் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும் தூய்மையான எரிசக்தியை வழங்குவதே அரசின் குறிக்கோள் என்றும் தெரிவித்தார் தூய்மையான எரிசக்தியின் பலனை நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பினருக்கும் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழங்க அரசு முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் மத்தியாசிவீ சதி ஊர்ஜா ஜரூரத்தோக்கா 
மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட சூரிய எரிசக்தி பூங்காவினுள் தலா ஐநூறு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் ஒவ்வொன்றும் தலா இருநூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மூன்று சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தின் உர்ஜா விகாஸ் நிகாம் லிமிடெட் மற்றும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனமான சோலார் எனர்ஜி கார்பரேஷன் ஆப் இந்தியா ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கிய கூட்டு நிறுவனமான ரேவா அல்ட்ரா மெகா சோலார் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தால் இந்த சூரியசக்தி பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பூங்காவை அமைப்பதற்காக ரேவா கூட்டு நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் நிதியை அளித்துள்ளது இந்த திட்டத்திலிருந்து கிடைக்கும் எரிசக்தியிலிருந்து இருபத்தி நான்கு சதவீதம் டெல்லி மெட்ரோவிற்கு வழங்கப்படும் மீதமுள்ள எழுபத்தாறு சதவீதம் மத்திய பிரதேச மாநில மின் பகிர்வு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூறு ஜிகாவாட் சூரிய சக்தி திறன் கொண்ட அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது உட்பட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நூற்றி எழுபத்தைந்து ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிசக்தி திறனை இந்தியாவில் ஏற்படுத்துவதற்கான இந்தியாவின் உறுதிப்பாட்டை ரேவா திட்டம் வெளிப்படுத்துகிறது லடாக் பிராந்தியத்தை ஒட்டிய எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியின் தற்போதைய நிலை குறித்த பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படை தலைமை தளபதி மற்றும் முப்படைகளின் தளபதிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் லடாக் எல்லையொட்டிய கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இந்திய சீன படைகளுக்கிடையே கடந்த மாதம் ஏற்பட்ட மோதலை தொடர்ந்து எல்லையில் பதற்றம் நிலவி வந்தது பின்னர் இதுகுறித்து நடத்தப்பட்ட இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து இரு நாட்டு படைகளும் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் லடாக் எல்லை விவரம் குறித்து முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் ராணுவ தளபதி நரவானே விமானப்படை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதூரியா கடற்படை தளபதி கரம்பீர் சிங் மற்றும் ராணுவ உயரதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கல்வான் பள்ளத்தாக்கு கோக்ரா ஹாட் ஸ்பிரிங்ஸ் மற்றும் பாங்காங் ஷோ ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து இரு நாட்டு படைகளும் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு வருவது குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் எல்லைப் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய எத்தகைய நிலைமையும் சந்திக்க இந்திய ராணுவம் தயாராக உள்ளது என்றும் லடாக் அருணாச்சல பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் மற்றும் சிக்கிம் மாநிலங்களையொட்டிய எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதி முழுவதற்குமான நிலவரம் குறித்தும் அவர் அமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தென்கொரிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஜியோங் கியோங்கோடன் தொலைபேசி மூலம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் குறித்தும் கொரோனாவுக்கு எதிரான சர்வதேச நடவடிக்கைகளில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு குறித்தும் ராஜ்நாத் சிங் கொரிய அமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தார் மேலும் கொரோனாவுக்கு எதிரான உலகளாவிய நடவடிக்கைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான துறைகள் குறித்தும் இரு அமைச்சர்களும் விவாதித்தனர் மேலும் பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கலான சவால்களை சந்திப்பதில் இரு நாடுகளும் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கும் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது இது தவிர இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு ஆயுதப்படைகளுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும் இரு அமைச்சர்களும் உறுதிபூண்டனர் மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான செயல் எனப்படும் இந்திய எஃகு ஆணையம் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஜூன் மாதத்தில் மிக சிறப்பான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தியுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்திலும் செயல் நிறுவனம் உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் பன்னிரண்டு லட்சத்து எழுபத்தேழாயிரம் டன் எஃகு உற்பத்தி செய்துள்ளது இது அதற்கு முந்தைய ஆண்டை விட பதினெட்டு சதவீதம் அதிகமாகும் இது தவிர ஜூன் மாதத்தில் இந்நிறுவனம் இதுவரை இல்லாத வகையில் மூன்று லட்சத்து நாற்பதாயிரம் டன் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்து அதிலும் சாதனை படைத்துள்ளது இதே காலகட்டத்தில் இந்திய ரயில்வேக்கு வலிமை வாய்ந்த வெனேடியம் கலந்த தண்டவாளங்களை அதிக அளவுக்கு இந்நிறுவனம் விநியோகித்துள்ளது செயல் நிறுவனத்தின் இந்த சாதனைக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ள மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எஃகு துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இந்திய பொருளாதாரம் புத்தெழுச்சி பெற்று வருவதற்கு செயல் நிறுவனம் மிகச்சிறந்த உதாரணம் என்று கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ் இந்தியா எந்தவொரு சவாலையும் வாய்ப்பாக மாற்றி சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அதனை வெற்றிகரமான திட்டமாக நிறைவேற்றும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தென்மேற்கு பருவமழை இந்த ஆண்டு போதிய அளவுக்கு பெய்யும் என வெளியான தகவலின் பேரில் வேளாண் துறை வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு பல்வேறு முக்கிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு தேவையான உரங்களை குறித்த காலத்தில் விநியோகிக்க மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதன் காரணமாக கரிப்பருவ சாகுபடி முன்கூட்டியே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது 
நேற்றைய நிலவரப்படி நாட்டில் சராசரி அளவான இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரை விட பதிமூன்று சதவீதம் அதிகமாக இருநூற்றி எழுபத்தைந்து புள்ளி நான்கு மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மத்திய நீர்வள ஆணைய அறிக்கையின்படி நேற்றைய தேதியில் நாட்டில் உள்ள நூற்றி இருபத்தி மூன்று நீர்த்தேக்கங்களில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு சதவீத அளவுக்கு தண்ணீர் இருப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சராசரியாக நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சதவீத அளவுக்கே தண்ணீர் இருப்பு இருந்த நிலையில் தற்போது அதற்கு அதிகமாக உள்ளது இன்றைய நிலவரப்படி நாடு முழுவதும் மொத்தம் ஐநூற்று எண்பது லட்சத்து இருபத்தி ஓராயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் கரீப் பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் நூற்றி இருபது லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நெல்லும் அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பயிர் வகைகளும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன இது தவிர பிற வகை தானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் கரும்பு பருத்தி மற்றும் சனல் சாகுபடி பரப்பளவும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் கரீப் பருவ சாகுபடியில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும் வேளாண் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மாணவர்களுக்கான பள்ளி கட்டண வசூலை ஒத்திவைக்க வேண்டும் அல்லது சலுகை அளிக்க வேண்டும் என்று கோரி பெற்றோர்கள் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை கேட்க மறுத்துவிட்டது இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான அமர்வு இந்த கோரிக்கை குறித்து அந்தந்த மாநில உயர்நீதிமன்றங்களை அணுகி நிவாரணம் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சினை இருப்பதாக கூறியுள்ள நீதிபதிகள் தற்போதைய நிலையில் இந்த வழக்கில் தலையிட உச்சநீதிமன்றம் விரும்பவில்லை என்றும் தெரிவித்தனர் கொரோனாவால் பெற்றோருக்கு ஏற்பட்டுள்ள வருமான குறைவு உள்ளிட்ட அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு பள்ளி கட்டணங்களை தாமதமாக வசூலிக்க உத்தரவிடுமாறு கோரியிருந்தனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் இரத்த நோய் பேராசிரியர் மருத்துவர் டி பி ராகவா பரத்வாஜ் சந்திக்கிறார் ஜே கலைவாணி நேயர்கள் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் நானூற்றி நாற்பத்தாறு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட உள்ள நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தபடியே காணொலி காட்சி மூலம் மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கலை அவர் நாட்டினார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் இல்லாத மாவட்டங்களில் பதினோரு புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க மத்திய அரசின் அனுமதியை தமிழக அரசு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பெற்றது அதன்படி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் திருப்பூர் நாமக்கல் திண்டுக்கல் நாகப்பட்டினம் கிருஷ்ணகிரி திருவள்ளூர் அரியலூர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய பத்து மாவட்டங்களில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் அந்த வகையில் நீலகிரி மாவட்டம் உதகமண்டலத்தில் பதினோராவது மருத்துவக் கல்லூரி நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்காக நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடங்கள் நூற்றி நாற்பத்தோரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவிலும் மருத்துவமனை கட்டிடங்கள் நூற்றி முப்பது கோடியே இருபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் செலவிலும் குடியிருப்பு மற்றும் விடுதிகள் நூற்றி எழுபத்தைந்து கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் நீலகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் நூற்றி ஐம்பது எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படும் இந்த நிகழ்வின் போது மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் சுகாதாரத்துறை செயலர் டாக்டர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் உயரதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக வந்துள்ள மத்திய சுகாதாரக் குழுவினர் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் இந்த கூட்டத்தில் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் கா சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய குழுவினர் சென்னை அயனாவரம் பகுதியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களை ஆய்வு செய்தனர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அவர்கள் கேட்டறிந்தனர் பின்னர் மத்திய குழுவினர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றனர்
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துவதற்கு ஐந்து தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே பெரிய குடிவேரியில் பயனாளிகளுக்கு கடன் உதவிகள் வழங்கிய பெண் பேசிய அவர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக பாடம் நடத்தப்படும் என முடிவு செய்துள்ள நிலையில் அதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துவதற்கு ஐந்து தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளதாகவும் மேலும் மூன்று சேனல்கள் விரைவில் ஒப்புதல் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியிலும் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கான பாடங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் தொலைக்காட்சிகளில் பாடங்கள் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட பின்னர் அதில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால் கல்வியாளர்கள் அது குறித்து அரசிடம் தெரிவிக்கலாம் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் கல்வி கற்றுத்தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதுவரையிலும் ஐந்து சேனல் எங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறார் இன்னும் இரண்டு மூன்று சேனல்கள் எங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்க இருக்கிறார் அப்படி வழங்குகிற போது ஒவ்வொரு மணி நேரம் அந்த சேனலில் எந்த பாடத்திட்டத்தை நாங்கள் இலக்க அங்க இருக்கிற நம்முடைய சிலபஸ் ஆசிரியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற வெளியூர்களிலிருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்குள் வருபவர்கள் தங்களை தாங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று மாநில கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் நாகை மாவட்டம் சிறுதூரில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் புதிய கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளியூர்களிலிருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்குள் வருபவர்கள் அரசின் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றார் மேட்டூர் அணையில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் கடைமடை வரையில் வந்து சேர்ந்துவிட்டது என்றும் அவர் கூறினார் தண்ணீரை விவசாயிகள் சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மதுரையில் கொரோனா தொற்றில் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக வடபழஞ்சி தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா தயார்படுத்தப்பட உள்ளதாக மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் சுகாதார அலுவலர்களுக்கு பரிசோதனை கருவிகளை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மதுரையில் தினமும் மூவாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றார் மதுரையில் வரும் நாட்களில் நோய் தொற்று பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறோம் என்றும் குறிப்பிட்டார் தேவையான படுக்கை வசதிகள் உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் உடனுக்குடன் செய்து வருகிறது என்றும் அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்தார் அரியலூரில் ஐம்பது லட்சம் மதிப்பிலான தார் சாலை அமைக்கும் பணிகளை அரசு தலைமை கொறடா ராஜேந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் அரியலூர் மாவட்டம் வாலாஜா நகரம் ஊராட்சியில் உள்ள ராஜீவ் நகரை முக்கிய சாலையுடன் இணைக்கும் பணிகளை தொடங்கி வைத்த பின்னர் பேசிய அவர் இந்த சாலை ராஜீவ் நகரில் உள்ள முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினரின் போக்குவரத்திற்கு உதவும் என்றார் சாலை பணிகளை விரைவாக முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு குருடா ராஜேந்திரன் அறிவுறுத்தினார் விடுதலை போராட்ட வீரர் அழகு முத்துக்கோனின் தியாக நினைவுகளை நெஞ்சில் ஏந்துவோம் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆங்கிலேய ஆட்சியின் போது எட்டயபுரத்தை மீட்டெடுக்கும் போரில் அழகு முத்துக்கோன் வீரத்துடன் ஈடுபட்டதை நினைவுகூர்ந்துள்ளார் அஞ்சாமல் போரில் ஈடுபட்ட வீரன் அழகு முத்துக்கோனையும் அவருடன் ஏழு பேரையும் வீரங்கியின் வாய்ப்பகுதியில் வைத்து கட்டி வெடிக்கச் செய்து உடலை பிளந்தது ஆங்கிலேயரின் படை வெள்ளையருக்கு மண்டியிடாத மாவீரன் அழகு முத்துக்கோன் வீரமரணம் எய்திய ஜூலை பதினோராம் தேதி அவரது நினைவு நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்றும் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு மேலும் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி வலியுறுத்தியுள்ளார் சிப்பாய் புரட்சி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு வேலூர் கோட்டை எதிரே உள்ள சிப்பாய் புரட்சி நினைவு தூணுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாட்டிலேயே கேரளாவில்தான் கொரோனா தொற்று முதல் முதலாக பரவத் தொடங்கியது என்றார் கேரள அரசு எடுத்த பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் அங்கு கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஆனால் கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் தமிழகம் இந்தியாவிலேயே இரண்டாவது இடம் வகிக்கிறது என்று கே எஸ் அழகிரி குறிப்பிட்டார் தனியார் பள்ளிகளுக்கான கல்விக் கட்டணம் தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளும் வரும் பதினேழாம் தேதி விசாரிக்கப்படும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது 
கொரோனா பரவல் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் தனியார் பள்ளிகள் கல்விக் கட்டணங்களை வசூலிக்கக்கூடாது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி அரசாணை பிறப்பித்தது இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய கோரி தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட அமைப்புகள் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தன இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் தவணை முறையில் கல்விக் கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாக அரசுக்கு கோரிக்கை அனுப்பும்படி மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தியது இந்த வழக்கில் உயர்கல்வித்துறை தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில் ஆகஸ்ட் டிசம்பர் மற்றும் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் என மூன்று தவணைகளாக கல்லூரிகள் கட்டணம் வசூலிக்கலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டது டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் கூடுதல் விலையில் மதுபானங்கள் விற்கப்படவில்லை என்பதை டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்தார் இதையடுத்து இந்த வழக்கில் டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநர் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதம் வரை நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் அதிக விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்ததாக சென்னை கோவை மதுரை சேலம் திருச்சி ஆகிய இடங்களில் ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள பதினெட்டு மதுபான ஆலைகளிடமிருந்து மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாகவும் அந்த ஆலைகள் உணவு தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் செயல்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது மதுபானங்கள் தரமாக இருக்கிறதா என ஆய்வு செய்ய ஒவ்வொரு மதுபான ஆலைக்கும் கலால் வரித்துறை மேற்பார்வை அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மதுபானங்களின் தரம் குறித்து உரிய சோதனை நடத்தப்பட்ட பிறகே விற்பனைக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது என்றும் டாஸ்மாக் நிறுவனம் தெரிவித்தது இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர் கொரோனா பொது ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறும் நிறுவனங்கள் சீல் வைக்கப்படும் என்று நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் மெஹராஜ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து மாவட்ட வணிகர் சங்க பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அரசு விதிமுறைகளின்படி இரவு எட்டு மணி வரை மட்டுமே கடைகள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே பொருட்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அண்மை காலமாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பதால் கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்தி வருவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் மெஹராஜ் கூறினார் உள்நாட்டு தங்க சுத்திகரிப்பு செய்வோர் உற்பத்தி செய்யும் தங்க கட்டிகளை பங்கு சந்தை மூலம் வர்த்தகம் செய்வதற்கு அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என தேசிய பங்கு சந்தை என்எஸ்இ தெரிவித்துள்ளது இந்த நடைமுறை இன்று முதல் அமலுக்கு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று வரை லண்டன் ஆபரண விற்பனை சங்கத்தால் விற்பனை செய்யப்படும் வரிசை எண் இடப்பட்ட தங்கத்தை மட்டுமே தேசிய பங்கு சந்தை ஏற்றுக்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது சிங்கப்பூர் பொதுத் தேர்தலில் அந்நாட்டு மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு இடையே கடுமையான பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுடன் சிங்கப்பூர் நேரப்படி காலை எட்டு மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு இரவு எட்டு மணி வரை நீடிக்கும் சிங்கப்பூர் நேரப்படி நண்பகல் வரை முப்பத்தி ஒரு சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக சிங்கப்பூர் தேர்தல் துறை கூறியுள்ளது சிங்கப்பூரில் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டியது கட்டாயம் என்பதால் வாக்குப்பதிவு மையங்கள் முன் வழக்கத்திற்கு மாறாக நீண்ட வரிசையில் நின்று மக்கள் வாக்களித்து வருகின்றனர் வாக்குச்சாவடிக்கு வரும் முதியவருடன் ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் துணைக்கு வர அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் பிரதமர் லீயின் பதவி காலம் முடிவடைய பத்து மாதங்கள் இருந்த போதிலும் முன்கூட்டியே தேர்தல் நடத்த அவர் உத்தரவிட்டார் இந்த தேர்தலில் ஆளும் மக்கள் ஆக்ஷன் கட்சி உள்ளிட்ட பதினோரு அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்களை நிறுத்தியுள்ளன கொரோனா தடுப்பில் அரசின் நடவடிக்கைகள் எப்படி இருந்தன என்பதில் இந்த தேர்தல் முடிவு தீர்மானிக்கும் என்று கருதப்படுகிறது தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி தரப்பில் இந்திய வம்சாவளியினர் யாரும் வேட்பாளராக நிறுத்தப்படவில்லை அதே நேரத்தில் எதிர்கட்சிகள் தரப்பில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்திய வம்சாவளியினர் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் தேர்தல் முடிவுகள் இந்திய நேரப்படி இரவு ஏழு மணிக்கு பிறகு வெளியாகிறது ஹாக்கி இந்திய தலைவராக ஞானேந்திரோ நிகோம்பம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஹாக்கி இந்தியா தலைவராக இருந்த முகமது முஷ்டாக் அகமது தமது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதையடுத்து அடுத்த தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக ஹாக்கி இந்தியா நிர்வாக குழுவின் அவசர கூட்டம் இன்று நடந்தது இந்த கூட்டத்தில் முகமது முஷ்டாக் அகமதுவின் ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது 
அவருக்கு பதிலாக மூத்த துணைத் தலைவராக இருக்கும் ஞானேந்திர நிகொம்பம் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான முறையான தேர்தலை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி நடத்துவதென தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது முகமது முஷ்டாக் அகமது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தலைவர் பதவிக்கு நடந்த தேர்தலில் பதவி காலகட்டத்திற்கான வரம்பு குறித்த வழிமுறைகளை மீறிவிட்டதாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகம் கண்டுபிடித்தது இதையடுத்து அவர் தற்போது ராஜினாமா செய்துவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் துணைத் தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி நிலவுகிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது வட தமிழகம் மற்றும் உள் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் இருக்கும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஏற்காட்டில் இருபது சென்டிமீட்டர் மழையும் கீரனூர் அரக்கோணம் டேனிஷ்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் தலா பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் விருஞ்சிபுரம் செய்யூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய இடங்களில் தலா பனிரண்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் சென்னை விமான நிலையம் ஆலந்தூர் புதுக்கோட்டை பெருங்கலூர் ஆகிய இடங்களில் தலா பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் கூறியுள்ளது கடந்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது இதையடுத்து இட்டா நகரின் அருகே உள்ள டிக்டோ பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது நேற்று நள்ளிரவு ஏற்பட்ட இந்த நிலச்சரிவில் வீடு ஒன்று மண்ணுக்குள் புதைந்தது இதில் ஒரு குழந்தை உட்பட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பாதுகாப்பான எரிசக்தி வளமாக திகழ்கிறது சூரியசக்தி மின்சாரம் முதலீட்டுக்கு உகந்த நாடு இந்தியா என்றும் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி திட்டத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இந்திய சீன எல்லை நிலவரம் முப்படை தளபதிகளுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளி கட்டணம் வசூலிக்க கால அவகாசம் கோரி பெற்றோர்கள் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம் உதகையில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமையும் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்துவதற்கு ஐந்து தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் முன்வந்துள்ளன அமைச்சர் கே எஸ் செங்கோட்டையன் தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்